Coucou Rosemary Coucou Cindy Ah oh, mais il est vraiment magnifique ton bébé Ça s'est bien passé ton accouchement Oh oui, super Mais maintenant que j'ai accouché, j'espère que je ne vais pas reprendre la cigarette, comme beaucoup de mes copines. C'est vrai que ça peut être difficile, parce qu'après la grossesse, beaucoup de choses changent. Et comme tous les anciens fumeurs, on a souvent des envies très fortes de cigarettes qui reviennent. Mais j'ai envie de te rassurer. Les femmes enceintes qui ont réussi à arrêter en début de grossesse, comme toi, réussissent plus souvent à ne pas reprendre. Tu as été très forte Tu as déjà réussi à vaincre la cigarette tu peux avoir confiance en toi. Tu as arrêté pour toi et pour ton bébé. Et lui aussi continue à avoir une meilleure santé si tu ne fumes pas. Même s'il n'est plus dans ton ventre. Il a moins de coliques, moins de problèmes aux bronches et aux poumons. Bref, tout mieux. Tu es davantage disponible pour lui et il est content de sentir ton odeur sans celle du tabac. Oui, ma sage-femme me l'avait dit. Elle m'a aussi parlé de me préparer aux situations où j'aurais envie de fumer, mais là, bon, je viens d'accoucher, je me dis qu'à certains moments, je vais être stressée et perdue avec le bébé. Je me dis qu'une cigarette, ça m'aidera à surmonter ces moments. Tu sais, moi, quand j'avais envie d'une cigarette après avoir arrêté, c'était toujours à cause d'une émotion. La peur, la colère, la tristesse. On se sent submergé et on perd le contrôle. On se dit que la cigarette va nous aider mais au final, la situation est toujours là. Et en plus, on se sent coupable d'avoir repris une cigarette. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se préparer à faire face à cette envie. Une envie de cigarette, ça ne dure que deux minutes. Ah oui C'est vrai que je peux préparer dans ma tête quelque chose à faire pour détourner mon attention de cette envie. Boire un grand verre d'eau, parler à mon bébé, changer de pièce, euh, ou même prendre une pastille. Eh oui Tu peux aussi m'appeler si tu sens que tu vas craquer. Ça te changera les idées. Et en plus les femmes qui n'ont pas repris le tabac après l'accouchement disent qu'elles se sentent mieux et elles font moins de dépression. En parlant de dépression, tu sais, des fois je me dis que je pourrais reprendre une petite cigarette comme ça, de temps en temps, genre une ou deux par jour, tu vois. Ça me ferait du bien et ça pourrait m'aider. Beaucoup de gens se disent ça. Mais c'est faux. Quand on a été dépendant, on le reste. Et refumer une cigarette réactive tout dans le corps et le cerveau. Comme avant d'avoir arrêté. Et très vite, on risque de refumer comme avant. Et quand je vais reprendre le travail avec mes anciennes habitudes, ça va être compliqué de ne pas penser à la cigarette. Hein. C'est sûr que la cigarette faisait partie de ta vie d'avant. Elle te permettait de faire des pauses avec les collègues fumeurs. C'était des moments importants. Mais tu es capable de retrouver cette vie sans fumer. Petit à petit, tu pourras reconstruire de nouveaux repères et la cigarette ne décidera plus pour toi. Moi, tu vois maintenant, je me sens vraiment beaucoup mieux et tellement plus libre. Pour me sentir mieux aussi, j'aimerais bien perdre le poids que j'ai pris pendant la grossesse. Peut-être que je le perdrai plus facilement en fumant. C'est vrai que la cigarette coupe la faim. Mais il y a plein d'autres moyens, plus sains et plus durables, que de reprendre le tabac. Comme par exemple, reprendre tes activités physiques. Ça sera tellement plus facile si tu ne refumes pas. En tout cas, si je prends des patchs ou des pastilles, j'arrête d'allaiter. J'ai pas envie de me stresser en me disant que j'empoisonne mon bébé. Ce qui est sûr, c'est que la nicotine passe dans le lait. Mais avec le patch ou les pastilles, le bébé reçoit très peu de nicotine. D'après les chercheurs, les enfants allaités n'ont pas eu de problème à cause des patchs de la mère. Et le lait maternel, c'est le meilleur aliment pour le bébé. Patch ou pas. En plus, quand on allait, on reprend moins souvent et moins rapidement la cigarette. Ah oui J'étais très loin d'imaginer tout ça. Je pense que maintenant, je me sens mieux préparée à faire face à l'envie de reprendre une cigarette. Bon, si jamais tu reprends ou si c'est trop difficile, c'est vraiment important de demander de l'aide. Surtout, n'hésite pas à recontacter la tabacologue que tu as vue pendant la grossesse. C'est tellement plus facile quand on réagit rapidement. Ah tiens, voilà la sage-femme. Je vais lui en parler. Merci beaucoup, Rosemary. 